欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：《追风者》在日韩泰播出， 2 0 2 4最火中国电视剧；王一博红色金融谍战报剧《追风者》8月11日韩国播出；王一博有效文化输出，再加一位若来走出国门去征服泡菜国啦。让他们看完都排着队来我们瑞金旅游。王一博主演的革命历史剧《追风者》将于8月11日晚在韩国 TV s h o w Plus 频道首播。韩国媒体指出，王一博向该剧的韩国粉丝表达了心声，并报道称《追风者》是2024年最受欢迎的中国电视剧。观众们敏锐地发现，王一博录制的这段寄语视频与他给山东卫视录制的开播寄语所穿衣服是一样的。而山东卫视将于5月20日开播《追风者》，也就是说，大概在5月中上旬，甚至更早，韩国已经确认引进了这部剧。值得注意的是，《追风者》刚在4月8日国内完结播出，从中可以看出王一博在海外拥有相当高人气。王一博在韩国非常受欢迎，他的三部电影和多部电视剧都取得了巨大成功。王一博在日本的受欢迎程度甚至超过了韩国。五月初传出消息称，日本方面正在加紧为《追风者》制作双语字幕，并计划在电视台播放。这真是快得惊人！国内刚播完便立即购买版权。最终，日本决定在王一博生日的八月五日于 m a r a s i a 平台首播《追风者》。为了宣传，此前七月份还举办了一场盛大的先行上映会。今年被称为日本的王一博年，几乎所有作品都在日本上映或播出，特别是电影《无名》，在日本上映后取得了超过预期四倍的票房收入。因此，王一博新作《追风者》发布后，在日本市场备受青睐。《追风者》首映礼在东京举行，大阪举办了《追风者》先行上映会。除了日本和韩国，泰国也将在不久后上映《追风者》。王一博在泰国的人气同样极为高涨，在过去四年中，泰国华语电影的票房前四名都由王一博主演的作品占据。海外买家纷纷购买《追风者》，并将王一博作为唯一重点宣传对象。观众清楚剧中的灵魂人物和看点是谁，这让人联想到国内白玉兰奖缺席时，剧方和平台方依靠王一博赚取了大笔收入。然而，却提交男配角角色参选最佳男主角。金鹰奖目前正在进行投票，请为追风者的魏若来支持一下。优秀的角色理应获得荣誉。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。